Cari amici del metaverso, <ride> no, non, è vero, non c'è ancora il metaverso. Cari amici di, di Weirdnet e della rubrica Cronache Cibernetiche, bentornati per un appuntamento eh, di commento oggi. Perché? Perché ieri ho postato, eh, soprattutto sul canale Telegram, eh, ho postato un, un video della Rai, tra l'altro non che passi solo roba buona la Rai ma questo mi sembrava buono anche perché eh, c'è la protagonista Matteo Flora che è un collega podcaster cioè collega io sono qua lui è là cioè un'altra roba un altro livello eh, sulla sicurezza e i dati che è un po' il suo eh, che è il suo lavoro poi alla fine e eh, credo anche la reputazione online eh, volevo commentarlo un attimo perché perché eh, è chiaro che se noi adesso andiamo in un negozio eh, andiamo a comprare delle cose eccetera paghiamo con la carta di credito beh, quei dati della transazione della carta di credito vanno a finire da qualche parte ok in un database se poi andiamo in un altro eh, un altro negozio paghiamo magari con un'app eh, tipo quelle famose app per, per pagare che ne so adesso vabbè non facciamo pubblicità però avete capito di cosa parlo pago e c'è una transazione e questa transazione viene segnalata su qualche database quindi qualcuno sa che sono entrato in quel negozio per comprare quelle cose ok eh, altra cosa eh, prendo la macchina eh, devo andare da, da un cliente imposto il, il, magari il gps mh, attivo google map per, per arrivarci e quella strada che faccio verrà registrata da qualche parte su un database anche in questo caso e via dicendo avete capito no eh, l'antifone se non voglio fare un video troppo lungo un video un audio perché siamo anche un podcast sempre e, questi dati dove vanno a finire? Vanno a finire alle rispettive aziende che ci erogano i servizi, quindi alla banca, all'app per, eh, per, per i pagamenti o la ricezione dei soldi, eh, a Google, nel caso di Google, Google Map, eccetera, ma ce ne sono tantissime ogni qualvolta attiviamo il, il GPS, per esempio, c'è cioè un satellite che dice tu sei qua e ti ti dice dove, dove, dove ti sei spostato anche nei file che trasmettiamo eh, se io faccio le foto delle vacanze eh, in un determinato posto eh, e attivo magari il gps allo stesso tempo quelle foto dentro il file ci sarà un meta tag di nuovo meta in questo meta tag ci sarà scritto che quelle foto sono state scattate in toscana in quel paese per esempio e, e via dicendo tu, sono tutti dati che possono far sì che io che mi, la mia vita sia eh, eh, come dire se li mettessimo tutti insieme questi dati possono costruire la mia giornata no? per, per esempio stessa cosa quando passiamo ma, magari una, eh, una carta un codice fiscale no? per esempio eh, si segna che io sono, se vai a comprare le sigarette devi mettere codice la, la testa del codice fiscale ovviamente anche lì ci sarà un nome e cognome adesso io non so su, su quello se sono computerizzato se non ho più pari idea però comunque è una cosa di, di, di riconoscimento la tessera verde che quando vai nei posti dici tu sei stato lì perché passa da una chi detiene tutti questi questi dati le detengono le singole aziende se le detengo le singole aziende il problema non si pone più di tanto perché perché ti dicono se tu vuoi usare questa cosa qua stai ai nostri eh, al contratto che firmi con la, le clausole no faccio accetto e la clausola mi viene registrata grazie a, questa, a questo accetto io no, tutti il mio primo figlio maschio sarà lo no scherzo e, insomma passo tutti i, i dati dico ok tenete lì c'è ci sarà un responsabile dei dati abbiamo una, una legge sulla privacy che se adesso 
non voglio dire cavolata, mi sembra sia del 26 maggio 2018, una roba del genere, che è un tomone con tutta la privacy chi è detentore dei dati, eccetera. Però io, obiettivamente io ci ho, fatto, ho fatto programmatore una vita, e so benissimo che c'è cioè, il problema su quell'utente, entri e comunque qualche anno fa non c'erano tutti questi controlli, quindi è anche vero che con tutta la, la, l'accortezza del mondo però online in che ne so per esempio eh, hard disk computer eccetera si troverebbero migliaia di migliaia di dati pensate tra magari cento anni che vogliono ricostruire le cavolate che facevamo beh, è molto facile seguirci noi accettiamo i dati di, 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 di dare questi dati qual è contraltare questa cosa contraltare è che se questi dati vengono ceduti a terzi e sfido a tutti a leggere tutte le cose che noi accettiamo quando ci scriviamo delle app se queste app vengono cedute a terzi beh se c'è un terzo che può ricostruire tutta la mia vita pensate anche so- soltanto quando guardiamo un film no? Prime Video, Netflix eh, beh, è, Prime Video è di Amazon quindi mette insieme un, un, sacco di, un sacco di dati l'incrocio per poi farmi arrivare la pubblicità giusta secondo, secondo loro mm, domandiamoci chi è responsabile di tutti questi di questi dati beh se vengono ceduti a terzi ci sarà un'altra azienda di cui però noi non abbiamo il controllo peggio ancora se questi dati del database vengono bucati e allora c'è qualcuno di ancora più misterioso che mette insieme questi dati e poi sapere ne so che Fabio Mattis fa una routine giornaliera che esce alla tal ora, ritorna alla tal ora. Cioè, può diventare vera- i gusti, può diventare veramente, veramente pericolosa questa, questa cosa. Quindi la sicurezza informatica è, è importantissima, se non fondamentale, in un momento in cui anche i governi vogliono digitalizzarci, a parte quella cavolata della della transazione ecologica che non c'entra la mazza quello che stanno facendo ma lasciamo perdere quella è tutta un'altra, un'altra cosa e... pensiamoci perché i responsabili di chi dà dove e quando diamo dei dati siamo noi tu che stai guardando questo video o stai ascoltando il podcast potresti anche ci potrebbero essere parti terze che eh, registrano, io so benissimo ho dei plugin che controllano quando eh, vado su un sito e vengo tracciato da Facebook per esempio, perché la login attiva è sempre di Facebook, e rimanendo a Facebook pensate a cosa succederà tra, tra poco tempo, quando avrà, prenderà vita il metaverso in cui noi entreremo in questo mondo magari di realtà aumentata, non lo sappiamo giriamo per dei posti virtuali e ogni cosa che facciamo viene schedata e va a finire su Facebook anzi su Meta e su Meta magari eh, vengono rubati i dati e ceduti a terzi ceduti a terzi non dovrebbe essere perché dovrebbe essere nelle, eh, nelle cose che accettiamo però sfido sempre e se c'è qualcuno eh, che ne sa di sicurezza informatica commenti pure il video o l'audio di questo facendo è importante sapere ma la responsabilità ce l'abbiamo noi noi utenti finali perché dobbiamo fare attenzione non possiamo utilizzare tutto quello che ci pare senza sapere tiktok lascia i dati in cina certo che è così ci sono i pro e i contro ehm, chi li utilizzerà quei dati boh lo sai tu io non lo so <ride> Eh, anche lì ci sono delle accettiamo delle cose facciamo attenzio, attenzione a quello che accettiamo e fidatevi che mh, più si creeranno app quindi meno controllo ci sarà sulle cose che eh, più accett- accetteremo cose eh, più secondo me il, il problema della sicurezza sarà un problema fondamentale perché poi utilizziamo le stesse password facciamo le stesse cose eccetera quindi se utilizziamo per esempio le stesse password per controllare i dispositivi della casa beh, qualcuno potrebbe controllare la casa come in un episodio di black mirror ciao a tutti buona giornata da fabio